Good evening. Good evening. You may start the class if you want. <laughs> you may start the class. What? You, If you want to start the class, you can go ahead and do it. Yes. Should go ahead and start saying hello, Francis. Hello, Elvis. Hey, what's up, Kimberly? Hey, what's up, sister? You say hello, hello to your classmate. Hello, teacher. <laughs> Good evening. Not to me, Jorge. Go with someone. Say hi. Uh, okay. Hi. Hello, Francis. Good evening. How are you? Uh, hi. Um, I'm fine. How what? How? I'm fine. Thank you. How was your day today? It was from funny. Okay. And um, como dice el tuyo? And you? It is okay. I was very busy in my job. And I. Why? And I'm feel a little um, tired. Tired. <laughs> tired. Um, tired. And what do you do in your work this day? Um, in the morning, I was checking some email and also I was checking my red network, not social. ¿Cómo se dice, teacher? Redes sociales. Social. Social network. Social. Social network. Mm-hmm. Everybody else, what's going on? Talk, 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 talk. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Come on, guys. Break the ice. It is important. <laughs> For you to break the ice. Um, one day it's tired. Okay, today we have a busy schedule. We have a busy schedule, but first, puedo estar en el oyente porque todavía estoy. Okay, good. Not a problem. Uh, it's okay. Gladys. Okay. Um, so, repeat. Tired. 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 It is good. Tired. Tired. Francis, do it again. Oh, I am tired. 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 Okay. Tired. Quiero que enrolles la lengua cuando pronuncies la R. Tired. tired. Y cuando la desenrolles, oh. tiene que sonar una D, 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 una D, ok? Tired. Tired. Caesar, Caesar. Tired. Casi Caesar. Tired. 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 Good, Francis. Good. Uh huh. There you go. Tired. I'm tired. Francis. Good. Right. Tired. I'm tired. 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 Okay. Tired. No me sale, teacher. No me sale. No me sale. Vaya, pues no, pues. I'm exhausted. Okay, I'm exhausted. Repeat, exhausted. 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 
Exhausted. Ahí está, Iris. Very good. Hey, good pronunciation, Iris. Muy bien. What is the meaning? Exhausted. Exhausted means tired. A little bit more tired. Okay, no, I'm not exhausted. I'm burned. I'm burned, teacher. And I'm burned. No, no, no. Burned. I'm, I'm not burned. I'm done. I'm done, teacher. Done. I'm done. Done. Okay. I'm done. done. I'm done. And I'm starving to death. And I'm starving to death. Starving to death. What is that? People in Africa Empecé are starving. A morir. That's studying. Okay. That's studying. It is. Uh, people in Africa are starving to death. Están muriendo de hambre. A punto de morir. Close to die. Starving is being very hungry. To death is like mm, I have to eat. No. Right? No. Muriendo de hambre. Yeah. So tired, exhausted, burned. Done. Okay. Good. Uh, remember, acuérdense, al igual que en el español, en inglés, hay muchos sinónimos que puedes utilizar, ¿ok? ¿Cómo los descubrís? Empezar hablando de ti mismo en español, cuando estés solo, hablaste solo, todo el tiempo. Y ahora que ya vas moviéndote en inglés, hazlo en inglés. Y ojo, eh, el punto no es solo hablar, escucharte. ¿En qué, en qué cometes el error? ¿Qué te falta? Ok. So tonight, we gotta do something, right? Uh, we have to talk about the present perfect. Did you study the present perfect? Yes. Okay. Yes. So so. Nope. Me sigue con. So. Ah, don't say so so, please. No digan so so. Se los ruego. So, tengo un trauma con esa palabra. No much. Why no? Hmm? Currently, uh... a little bit. So so, uh, kind of. You better say kind of. I kind of started, teacher. I sort of. I sort of got it. I sort of understood. You know. Tenía mi primera alumna, la primera clase, yo como profesor en 2014, tenía 2014. What's your name? What's my name? So, so, teacher. So, so. No, que cuál es su nombre, le estoy preguntando. Ay, ay, otra, otra, teacher, otra. Ok. How old are you? How old are you? So, so, <laughs> How so, old are you? How old are you? So, so, teacher. So, so. Yo, eh, así que, ¿qué, qué, ¿cuántos años tiene? Mira, tres meses así. Empezaba yo. Y eso, pero ahí estuvo mi inspiración realmente para decir, yo soy el del problema, no es el, no es el alumno, sino soy yo. O sea, créeme. So, that's the way it is. Um, I had something for you, right? Present perfect. Okay, I need a volunteer to explain me the affirmations on present perfect. Really quick. Give me affirmations on present perfect. Alguien que me explique la estructura gramatical del presente perfecto. Hay la raíz cuadrada de 25. No pasa nada. O sea, ¿cómo hacer esas afirmaciones en presente perfecto? Come on. Hi. Hey, Adeli. Good. Y Adeli va a elegir quién va a decir las negativas. Y el que sigue va a elegir quién va a decir las preguntas. Necesito que me den un ejemplo nada más. ¿Se acuerdan que esa era la tarea? Right. Yes. So, so let's go with Aleli. Aleli, how do you uh, use information? Estructura. The formula para present perfect. Okay. Subject. Uh, have. Uh, has. Um, past participle in complement. Yes. Example. Yes. Um, I'd have. Um, how, que, 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 espérame, déjeme buscar un verbo. I have, um, being, I have been, uh, sí, I have been, 
um, my bathroom, my bathroom. No. I have been, been, is uh, despertar, no, is it ser, or despertar mejor, I walked, walked. I have a walking, uh-huh. In my bedroom. In your bedroom, really? Yes. Oh, no, oh, vaya, pues entonces cambiémoslo, pues. <laughs> no, 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 I'm just <laughs> picturing, I'm picturing, remember? Me estoy ah. imaginando, okay, I have a walk-in in my bed. In the castle, I in castle pass, my pass house. Out. Oh, in your, okay, perfect. I like that. So that's an example. I have a walk-in in my bathroom. Who is next? Uh, or stop. Do you um, have any questions? Anybody, next. anybody questions for teacher Aleli? Elvis. <laughs> Elvis, do you have a question for ah. teacher Aleli? <laughs> no. No, Anything. you got it? Nothing. Okay. So who is going for negatives? Aleli, Elvis? Yes. Oh, perfect. Okay, Elvis, you go with negatives. Nay, nice. Um, for negative sentence with present perfect subject plus haven't or hasn't plus uh, past person participle. Participle. Plus complement. Participle. Mm -hmm. Plus complement. Mm -hmm. For example, I haven't gone to the beach in this year. I haven't gone to the beach this year. I haven't gone to the beach this year. It's true. That's true. Okay. Anybody has a question for teacher Elvis? No. <laughs> <laughs> Come on, guys. Okay, no question. Okay, who's next? Um, Santiago. Santiago, tell me. Explain question form. Or question the present form. perfect. Mm -hmm. Question form. Okay. Hey, okay. The question form. A double question? More no, no. Half. Close questions. Yes, no question. Yes, no question. Okay, yes, no yes. Question. yes. Um, Sergeant, on top. I run. No, no, you're good. Okay, so wait. Uh, it's a close question, so you start with the auxiliary. Yes. Excellent. Mm -hmm. How has? Has. Love, has. love subject. Have the subject and have has okay subject and then what? Plus past participle. Past and participle complement. And the complement. For example. Okay. For example, say. Uh, Se me perdió. Who do you go with? Hmm. Again. Follow the structure. Have, has, ha subject. Has, has she, has is she. she, is she has. Mm -mm. Has she what? I'm missing. Hmm. We feel a little lost. Let's see. So, have you watched yesterday's class, Santiago? Have you watched yesterday's class? Okay. No, I was. No, I haven't. I haven't. Have you lived enough, Emerson? Have you lived enough? No. Well, yeah, me, I have lived enough because I'm 40 years old. But what? <laughs> okay. 
Okay. Hmm. So again, guys, how do you make a closed ended question? Caesar, hold on. Uh, Jorge Alberto, you want to explain? Isabel? Yeah. Okay, how do you make a closed question? A yes, no question. The structure? Yeah, the structure. Mm. Have or has mm -hmm. plus subject plus participle plus complement plus question mark. Wait, um, complement, right? Uh huh. Mm -hmm. Okay. Question mark. So again, okay. Give me examples. Um, yesterday we talked about this. If you were not here, your responsibility was to check the chat. Watch the chat, and there is a chart. So. Uh huh. Jorge, can you give me an example? Isabel, Isabel, can you give me an example, please? Of a closed question. Mm, sería, has she bought in, in the mall? Okay. Is she bought in the mall? Bought him, bought him, bought him. Is she bought in the mall? Yeah, she has. Okay, I could be a little bit more. Puedo explicar un poco más, eh? She has bought this word, bought. She has bought a video game. Okay. She has bought a video game. Okay. She is about any a video game. By the way, guys, uh, you can contract. You can do this. She's bought a video game. She's bought a video game. She's bought a video game. She's bought a. She's bought a video game. She's bought a video game. No, she hasn't. Remember, this is the right structure. No, she hasn't. She had no money. She had the money on her. Okay, short answers, little explanation. She had no money. Ojo, esa es otra forma de hablar, un poco informal, pero es muy utilizada. She had no money, especialmente cuando hablas de no tener algo. Okay, cuando querés negar que tenés un objeto y en especial si el objeto es algo incontable. Esto lo puedes ocupar con there is o there are. ¿Se acuerdan de ese tema? Sí, Elvis. ¿Cómo dices? No hay dinero. Uh, there isn't money. Mm, y siguiendo el ejemplo este de no. No have money. Mm -mm. ¿Cómo se dice? No hay dinero. Mm. No hay. There is, there is no, no money. Exactly. There's now no repeat money. money, money. There is no money. It's not, not a no. No, there's no money. No, no money. No money. No money. So how do, how do you say there's uh, no agua, no agua? <laughs> there is no there water. Is no water. There's no water. Water. Hey, there's no water. There is no water. There's Continue. No water. Last, last there's example. No, no hay tiempo, Fatima. No hay tiempo. There is no time. Fatima Esmeralda. There are time. Ah, come on, there's no time. There's no time. Y ojo, esto es bien extenso. Mira ejemplos, buscate ejemplos de esto. Hay una frase que me gusta. The in excess. Ni siquiera ocupan el there's. Dicen, not enough time. Not, a, not enough time not enough time for all that i want from you not enough time there's no problem every crease hey good there's no problem okay so i hope you made your examples can somebody give me 
Example, si hiciste la tarea y te sentís muy orgulloso, este es tu momento de brillar. Ok. Acciones terminadas. Finished actions. I need an example for finished actions. Si no, no jugamos. Finished. Actions. Santiago ni se acuerda que iba a recordar del sí, juego. No, pero aquí lo tengo, ya, ya lo tengo listo. Ah, ok. Sí. Es que no dijo cuál era el premio. Ya tenemos diploma, así que no nos puede ofrecer un diploma. ¿El premio? El premio es... ¡No! Sí. Más de clase! Me voy traumado de este grupo porque me hace mucho bullying, me hace Lely. Okay, no, son... Usted nunca me va a olvidar, ya estoy segura de eso. Sí, voy a soñar yeah. contigo, Lely. I'll dream about you. Ok, let's go. Finished actions. An example. Come on, guys. Finished actions. An example for finished actions. Actions. Una acción terminada se parece mucho a una experiencia vivida. So, uh -huh. uh, podría ser, uh, I have been in the United States. Ahora, si hablo de cero estar, eso suena más a qué? El bean suena a frijoles, teacher. Sí, la verdad que sí. Ok. Presente Ajá. simple. No, el cero el hambre, estar... la Lely. Oh, sí. Ahí va, démosle, pues, démosle. Pues, el cero una hora, estar, señor. teacher. Cámbiele, 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 pues, el verbo. Tengo frijoles en los Estados Isabó. Unidos. <risa> eh, chicos, chicos, espérenme. Isabel está dando un ejemplo. Perdón, respetemos a los compañeros. A ver, ¿quién habló? Isabel o Reina, me perdí. O oh, Fátima, sorry guys. Uh -huh. Creo que fue Isabo. Sí, verdad, esa voz me sonó a Isabo. Isabo, no, vamos. Yo ¿No? no fui, yo no fui. No fue Iris. Iris, no. creo que fue. Iris, sí, Iris. Iris, creo que fue. Sorry. Iris. Hola. ¿Nos ibas a dar un ejemplo, perdón, o nos ibas a dar tu opinión? Iris, vamos. Se me olvidó, teacher, lo siento. Oh, sorry, no, nosotros lo sentimos. Ok, I have been to the States. I have been to the United States of America. I have been to the USA. Ok, eso suena a una experiencia, hablar de cero estar en, pas en pasado perfecto, perdón, en presente perfecto. Estarías hablando de una experiencia, ¿no? Cero estar. ¿Cómo sería una, una acción recientemente terminada. I have walked in the park. Okay, I have I've walked in the park um, today. I've worked in the park today. Yo he caminado en el parque hoy. Okay. Traten de ocupar otro sujeto. Vamos. Ajá. So voy a ocupar el ejemplo de Emerson. We've walked in the park today. El, I just. Ah, y ahí empiezo a picar estos. Um... De la tablita que dejó que estuvieron. Mm -hmm, muy bien. Empiezo a ocupar estas preposiciones. Muy bien. Sí. Ajá. We've just walked. We've just walked in the park today. Un toalito. Caminamos en el parque hoy. Sería propio decir hoy. No, vea. We've just walked in the park. Acabamos de caminar en el parque. ¿Cómo We've... dijo la traducción? Utualito. Utualito caminamos en el parque, sí. Ok, Utualito hemos caminado en el parque. Ok, next. Uh, so we had recently finished actions. Este ya no puedo conectarme de miedo. Ok, Luna Salón. Ok, uh, recently completed actions. Acciones recientemente completadas. A ver. ¿Qué es lo que está haciendo? Your classmate. Ok. Oh, my God. Miren, estoy viendo que todo el mundo tiene apagada su cámara. Qué mala onda son. Oh, my God. No. No, todo, no generalice. Porque Eso es lo malo cuando dan los diplomas antes. Okay. Okay. 
Definitivamente. Kimberly, okay. Kimberly estaba dando un ejemplo con just. Ok. Already. I'm just. Ok. Um, she has finished her homework already. Um, we aren't. Hmm. We haven't. Hmm. Voy a mandar el WhatsApp a eso, Batiche. Así no lo escribo. Ya. Yeah. Sí, notaron que siempre que termino de pintar ejemplos acá sí, los. Sí, 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 podríamos decir he he has a drought uh, the pictures o he has a drought um, this doll un doll un doll. He has drought pictures. pictures. Sí. Y algo como um, He has ah. just broken the leg. Mm. El draw es como que lo acaba de hacer, ¿no? He has draw the pictures. Pero teacher, si dice wall years, está contradiciendo porque si draw lo acaba de hacer, ¿por qué está diciendo que en el año? Ahorita vamos a ver eso. Eso es lo que quiere aterrizar ahorita con ustedes. Okay, ah. his arm twice. Elvis no dijo twice, pero lo estoy agregando. In a same, in a... Um... Match. Ok. I just had coffee. Teacher, el, cuando uno contrasta el sujeto con el auxiliar, ¿cómo se pronuncia? Ahí. Bet. Ahí, bet. Así como se, se puede leer. Uh, I've, I've, you've. Uh, ahorita vamos a hacer eso. Ok, bien. Necesito que me vean diciendo todos, eh. Todos. We've just I walked just... in the park. Este, básense en el cuadrito que les envié. ¿Qué tipo de oración es? We've just walked in the park. Es una, una, the una, finish una... action. Finish yeah. action. Finish uh, action. Yeah. ¿Segura? Yes. Ok, sí, vea. Y decíamos... Oh. I've been to the United States. Decíamos que es una life experience. Life experience. Life experience. Very good. She has finished her homework already. Um, recent completed actions. A complete, uh, okay. Recent completed <laughs> actions. Very good. We haven't gone yet. We haven't gone yet. Allow me one no, it's no, it's changed over time. Okay. We haven't gone there yet. No, it's not. It is not changes over time. Acabo de estar con un grupo de avanzado, Aleli, y hacen lo mismo. Uh, ojo, Aleli. No yeah. is change over time. <laughs> is it? Vaya, esto a todos nos ocurre. Eh. No, it's avanzado. correct. Is, ahí otra vez, no is correct. Mm -hmm. uh, es como que se estoy hablando en español, ¿verdad? Sí, pero... Eh, it's es not como, correct. It is not, it's not. A, a, juntos, it's not. juntos, juntos, juntos. It's, it's, it's not, not. Not. Ok, it's not. Correct. Correct. It's not correct. Ahora. Okay. Is it? Repeat with me. It's not correct, is it? It's not correct, is it? Is it? Is it? Better. It's not correct, is it? Uh, otra vez. It's, I say, yeah. Is it's not, isn't changed over time, is it? It's not changed over time, is it? Uh, 
Ajá. Yeah. Y estas, querida Lely, se llaman preguntas retóricas o en inglés, tag questions. Si quiere averiguar okay. un poquito más de eso, ¿ok? Tag okay. questions. ¿Qué? Preguntas retóricas. Y esa, esa retórica solo es eso, mire, Lely. ¿Ese? Okay. ¿Ese? Vea. Ese, ese en el, el salvadoreño es. Vea. Uh, ¿Va? Verdad, <risa> sería verdad. Es que el vea no existe. Yo sé, pero los salvadoreños así decimos. Entonces, como decir va. ¿Va? ¿Va qué? ¿Va qué? Ok, eso es. Triste, Ajá. triste. Ok, let's go. Ok. It's ok. Pero eso, pero okay. Eso, eso depende del. Teacher, eso depende del, del tipo de noun que se utilice. El auxiliar que estás ocupando va a definir. Bueno, uno, si es positiva la pregunta, va a ser negativa la pregunta retórica. Si es negativa la pregunta, es positiva la pregunta. Positiva Ahí, la estoy... pregunta retórica. Por ejemplo, yo he visto casos donde usted está aquí, o sí, o, 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 o you, sí. cosas así. Ajá. Correcto. El sujeto influye también. Hay que estudiar eso. Luego lo verán más en detalle. ¿eh? Pero veo que el, el, lo, lo intento ocupar mucho. Hay que corregirlo y ocuparlo. No hay ningún problema. Irma, Raquel, tiene una pregunta. Dígame. Ya. Es, en que, el, mi pregunta es, ¿en qué momento ocupamos I be o I bo y I have? A ver, otra vez. I did. No, I I be, o por ejemplo, la antepenúltima oración, I be es... Ah, bin, ok. Lo ah, el bien. Ajá. Y el I have. I... Ah, ok, I ok, ok. Bien, Ajá. bien, ok. La última, Gracias. No, I, you, we, y they. Para primeras y segundas personas voy a ocupar el have. Ok. Es decir, voy a contractuar, que es lo que he hecho ahí. Irma, poniendo okay. apóstrofe VE a cualquiera de estos sujetos, primero o segundas personas. Y voy a decir, I've, okay, you've, ya le, ahorita le envío eso al WhatsApp, you've, fíjese más a mi trompeta ahorita, Irma, we've, we've, Dave. Ojo, les tiene que picar el labio inferior para que estén haciendo. Se lo muerde eso. Al, al pronunciarlo. Un poquito, o... ajá. Lo pone, lo pone bajo los, los dientes superiores. I've. I've. Ajá. Ahí está. Ahora. O sea que las puedo ocupar de las dos formas. Sí, correcto. Tú puedes decir, I have, you have, we have, they have. Ah, o okay. contractúas y dices, I've, you've, with, Dave. ¿Ok? Para ah. he, she, and it. ¿Ok? Yes. It. Ojo, ¿eh? Como sujetos todos. ¿Ok? Voy a decir, has, voy a ocupar el has. Y voy a contractuar usando el apóstrofe S nada más. Teacher, ¿y cómo yo voy a saber que este volado quiere decir? No es el verbo to be lo que estoy ocupando. Ah, ¿por qué? ¿Alguien que me responda? Ajá, o que no es posesión. ¿Cómo se verá? Dependerá del verbo cómo el está con... conjugado. Exacto, el verbo. Acuérdate que lo que sigue después de esto es el, um, el verbo en su tercera forma, ¿no? El participio del verbo, entonces ahí. El verbo en pasado, Ajá, participio. Participio, participio. Ok, so, ¿cómo decís? Ha sido increíble. Ok. It's, it, it's, been, it's been incredible. Hey, good, Brian. <laughs> it's been incredible. Yeah, ¿Cómo decir a la dicha, Brian? It's been incredible to meet you. Oh, incredible. No me gusta cómo se escribe esa palabra. Igual. It's been incredible. 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 It's been incredible. Man, tonight's been incredible. ¿Y qué chico se Tonight. It's no lleva auxiliar. It's been <laughs> incredible. Y en lugar de incredible, no podría ser amazing. Yeah, of course. 
It's been amazing. You know, it's, it's been amazing. Bravo. It's been unique. It's been amazing. <laughs> it's been amazing. It's been unique. Hey, Aleli, my favorite song. Tonight it's been unforgettable. <laughs> That's what Did you, you are. Did you okay. commit to no, no se usa el auxiliar? What auxiliary? ¿Qué, qué auxiliar? How, how, has. Ah, y no, aquí está, pues. Ahí está. Contrastado. <laughs> ah, está diciendo. Buso Elvis. Come on. Has. Solo it's... que no. <laughs> Sí, uh -huh. pero si no lo contracta es it is. Oh, sería it has been. It has. Oh, ok. Era lo que les ya, estaba ya. retando ahorita, ¿eh? ¿Qué me dice que esto no es el verbo to be, teacher? Como estoy acostumbrado sí, a decir, sí. it is. No. Ahí está you el have verbo. A reason. You, you, you are right. <risa> <risa> Usted tiene su razón. Sí, sí, está estaba. fácil confundirse ahí. Ya, yeah, está fácil, pero no si sí sabes que esto es el pasado participio. Okay. Pero con Fran Sinatra no hay problema. Yeah. <laughs> okay. So, let's see. Um, so, so. Any questions? Any questions? <laughs> I know. Hay dos um, preposiciones bien fijas en este tiempo. Y hay una diferencia bien crucial en estos dos. El for y el since. Okay. I've worked for Regal International for seven years. It means that I've worked for Regal International since uh, when? Since when? I think it's 2016, I forgot. Yeah, 2016 actually, it's almost seven years. So it is six years, something like that. Yeah, six years. So I've worked for Regal International for six years. I've worked for Regal International since 2016. And can you translate this? It is? Estuve trabajando en Regal mm. International por seis años y estuve trabajando en Regal International desde el 2016. Hmm. Hmm. He oh, oh, Elvis, trabajé. good. Trabajé. He trabajado. He trabajado. He trabajado. Ok. Mm -hmm. Eso es muy útil, eh. Ojo, la diferencia entre el por y el sin. So, I've worked for Regal International for six years. My question is, am I still working? Estoy trabajando aún para Regal International? Yes. The second, yeah. 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 Yes. I'm both. Yes. Both. Maybe. Porque si no, le hubiera dicho trabajé. Ajá. Hasta. Ajá. Ahí está. Ahí está. Esa es la idea. El presente perfecto afecta al presente. Ok. Puedes convertir esa oración positiva en una pregunta. Of course. ¿Cómo lo hago? I work for Regal International for six years. Have I worked for Regal International? Ojo, me urge que todos vean el video que les envié. Worked, worked. Ay, pero en caso de leer sería how you worked. Right, right, sir. That's right. Have you worked? Have you worked oh, for Regal International for six years? Okay. Open question. Una Has pregunta, he... una pregunta de, de, de entrevista. How long have you worked for at? How long have you worked for at Avianca? How long have you worked for at Avianca? How long have you worked for at Antel? ¿Por cuánto tiempo has trabajado ¿Cuánto tiempo en? ¿Cuánto has trabajado en? Mm -hmm. How long have you worked mm -hmm. for at? Um, for six I don't know. years. Really? Okay. I think. Okay. Another question. Have you ever? Oh, uh, yeah. 
eh, perdón, antes de moverme al siguiente punto, a la siguiente proposición. ¿Está claro esto del for y el since? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Uno es por y el otro es desde, ¿verdad? Desde antes de tanto, eh, quizá en el tiempo, ¿ok? ¿Get? Ahora, eh, hay una cosa. Y esto es una regla general que no sé si ya se las explicaron. El never se ocupa en oraciones afirmativas. ¿Ok? Y esto vuelve la oración. Negativa. Okay. Es, que es una cosa lógica, pero hay que tenerla en cuenta. Okay. Y el ever se ocupa en negativas and um, questions. Ok. Ok. El ever. Entonces, um, por eso vas a ver eso de I have never. Um, Vamos a ocupar una tercera persona. She's never been there. She's never been out of the country. She's never been out of the country. She's never been out of the country. Ella nunca ha, ha, ha estado fuera del país, right? Entonces sería, has she ever been out of the country? Does that make sense? ¿Tiene sentido? Al, ¿Se puede traducir como uh -huh. alguna vez ella estuvo fuera del país? ¿O ha estado fuera del país? Ha estado, ajá. O tan simple como nunca ha estado fuera del país. Ella nunca ha estado fuera del país. Right? Um, okay. Lo más natural sería eso, ¿no? La traducción más natural sería nunca ha estado fuera del país. Que está en contexto que estamos hablando de ella, right? Right. Ok. Pero lo que me, me interesa muchísimo es esto. Never. Affirmations. Para positivas. Ajá. Uh -huh. Ever. Negatives. And. Interrogatives. Uh -huh. Ok. ¿Cómo hago en negativa entonces? Un ejemplo con negativa. Let's go. Let's use ever in a negative. She hasn't uh, never been out of the country. Mm, um, vamos a ver. Ocupando la She's negativa. Not, she hasn't. Oh, she hasn't. She hasn't ever been. Ajá. Uh -huh, ever. Been. Been. She hasn't ever been um, out, of, out of the country. Seguimos con el mismo ejemplo. Okay. 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 <laughs> Okay. Más fácil. Hmm. Sí, creo que para no perderle eso. El, la idea el, central. La okay. idea central, que no le pierdan eso. Ok. Good. Questions? No. Okay. Y para hacer la pregunta. No. Ah, ya la borro. No, ahí está en el chat, en el WhatsApp. Ah, ok. Este, te, te. Ahí hay una pregunta, Lily. Has she ever been out of the country? Ahora, una pregunta ah, abierta, okay. tal vez a Lily. Una pregunta abierta. Um, have you ever? Esto es un juego para adultos. Bueno, se hace con botella, hay tequilazos. Have you ever? Um, y hace la pregunta, ¿no? Have you ever been arrested, for, for example? Have, I, have you ever been arrested? Have you ever been mm. drunk? Mm -hmm. <laughs> okay. Who has ever? Why have you ever... Have, have you algo... ever seen the rain? I want to know. Uh -huh. Have you ever seen the rain? True. Ahí está. Ese es un claro ejemplo de personas perfectas. Una canción. Ok. Bien. Eh, tenemos 15 minutos. Bueno, 13 minutos. So, ahorita le voy a enviar algo a su WhatsApp. Buxos, y le voy a dividir en grupitos. Eso está bien sencillo. Lo primero es un link para un... Una herramienta que vamos a ocupar ahorita. Súper sencilla. Solo hay que darle clic a los daditos para poderlo girar. Y la segunda es una imagen. Una imagen de un juego de mesa. So, solo les voy a ir para que ustedes practiquen haciendo. Um, haciendo las preguntas. Ok. So, tiras el dado. 
Y si te sale el 5, ahí dice start en el cuadro. Ok. Si dice any question, tenés que hacer cualquier pregunta, ¿eh? Desde cero. En cambio, si, por ejemplo, tiras el dado y a partir de start, y tú eres el primero, te cae el 5, ¿cuál sería la pregunta? ¿Alguien que me ayude? Let's say it's number 5 and you're number 1. Be in a fight. Hey, good. Have you ever been in a fight? Tenés que hacer la pregunta completa y hacérsela a alguien más. Ok, so, Emerson, have you ever been in a fight? Dicho no sé qué es fight. Come on. Así. Lucha. Ah, no. Emerson. No, no es así, sino que es así va. Ok. So that's the question. Have you ever been in a fight, Karen? No. No, I never no. been in a fight. Ok, good. So I'm going to split you. Le voy a dividir para que tiren los dados uno por uno. Y le hagan la pregunta a un compañero. Ok, pero really quick. Tenemos pocos minutos y mañana vamos a empezar con eso la clase. So my cousin brushed her teeth or his teeth. ¿Y el premio? Este es el premio. Es un juego en grupos. <risa> Diviértanse. Ya te mandaron el diploma para que queremos premio. <risa> ok, Carpe Diem. Carpe Yo diem. Decir que usted dijo Carpe premio. Diem. Yo no estoy pidiendo un premio. Thank you. Vámonos, 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 ya. Yeah. Carpe diem. Let's go. El teacher al, al WhatsApp. Si quieren, yo empiezo. Sí. Ok, vamos a lanzar mi dadito. Me dice seis. Okay. Have you ever met someone famous? Ok, that's weird, but no, nope. I never met someone famous. Met, met. Met, mm -hmm. met. Okay. Yep. I never, I never met someone famous. Okay. Alguien más? How you met? Me. Ajá. Esa es la mía. Ah. Okay. ¿Quiere tirar usted el dado, Kimberly? Ahorita estoy en eso, permítame. Está cargando un Bien. Ahorita. ¿Lo tiro yo? Dale, dale. Dale, dale. dale. Tengo un poquito mal el, el, la señal, pero a ver, intento. Mm, ahorita aquí está cayendo un. It's raining. No sé cómo es que se tira. Ah, go, dice. Start. Dale. Stop. Is three. Pero cómo hacemos ahí para que vean que cayó, en, que cayó el número que les digo. No va a decir, no, mentira. <risa> Confiamos. <risa> um, no la puedo descargar. Porque eso sí no se puede compartir el, el dado, ¿verdad, Ticha? No, eso solo así. No es necesario, de hecho. O pueden compartir solo esa pantalla, es, una, es un link. Ah, no, mejor no. Mejor esto. <risa> Al final el punto es hacer las preguntas y contestarlas, vamos. Um, ¿Cómo es, el, cómo es el, la cosa? Porque, porque... Eh, ok, si alguien tira al lado y le sale 10, tiene que contar desde donde dice start 
10 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sería, have you ever ridden a horse? Have you ever ridden a horse? Uy, me, perdón la cámara. Okay. Have you ever ridden a horse? ¿Él la tiene que hacer la pregunta el que tira el dado? O, o Ajá, no, tú le haces la pregunta a alguien más. Ok, Reina, have you ever ridden a horse? All right, all right. Sí, it's three. It's three is yeah. Uh, Lost your case, keep any question, dice. Si dice any question, usted tiene que hacer una pregunta cualquiera. Una pregunta cualquiera. Uh -huh. Estamos viendo presente perfecto y ese es el punto, revisar la gramática. Ándale. ¿Eh? Sí, porque en tres cayó. <risa> Lo vamos a volver a tirar. Dale. El uno que yo no, no se ve, ¿verdad? <laughs> lost your case. Have you ever lost your case? Keys, Glenda? keys, keys. Have you ever keys. lost your keys? Glenda. Lily. Make it uh, one, two, three, four, five, six. I have you ever run in a rice? Who is um no 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 running a race uh, run running a race have you ever run, run in a race. race run in a race in your car or running have you ever run in a race <laughs> yes in the bus <laughs> oh to the bathroom yes to the bathroom <laughs> yeah right okay next okay next is it Brian <laughs> the coin fall down fall down the coin in the in the street and uh, entonces hey, espera, espera, estoy formulando estoy formulando sí that's nice nice you know so no le gusta el teacher pero so the 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 y luego unís lo que sí. falta de la pregunta, ¿no? Have es you que ever... nos, nos, está con, nos respondió, pero nos está contando cómo fue. Mm, no okay. Teacher, teacher, mm, una uh -huh. duda. Uh -huh. Fíjese que aquí me, el, el dadito me sale, pero después no veo las preguntas. No, las preguntas ah, no. tenés que volver a la imagen. Sí. A la imagen. Ajá, la imagen ah, que está okay. en el WhatsApp. Pero, pero verdad, es que aquí me sale, quiero ver, eh, ¿dónde salen los que se tienen que ocupar? Todo está en el WhatsApp. En, ah, ok. <risa> Yo buscándolo en el dado. <risa> ok, let's go. Vamos con el dado otra vez para Irma Raquel. Y cuentas ahí, Sabo. Y le hacen la pregunta. Three. ¿La tienes, Isabu? Sí. Ok, hazte eh, la pregunta. Eh, Irma Raquel, how you ever eating soup en Beans. Oh. Del usted, Santiago. Falta Karen Molina. No, yo ya pasé, fui la primera. Ah, Fátima. Fátima. Elizabeth. Fátima. Elizabeth. Elizabeth. Si gusta usted, Santiago. Y después voy yo. Ok. Vamos a ver. Cuatro. Cuatro dice. Eating octopus. Uh, uh, 
anything out of no i haven't ¿Qué, es, ¿Qué significa? Que si he comido pulpo. Um, nunca. No Dicen que rico. No. Me gusta el seafood, pero no el pulpo. Mm. Fátima. Sí. Hola. Va, va Fátima. Elizabeth. Hola. Vaya, pero ahorita no puedo darle a los dados, no sé si ustedes pueden. ¿Lo tiramos? Por favor. Sería dos. Ya le había salido el dos a alguien, ¿verdad? Sí, sí. Sería el Hola. Cinco, Fátima. La cinco dice. Okay, let me see. Francis, have you ever been to Lago de Ouija? No, I never been to Lago Ouija. Really? Ever. What lakes have you ever been to in El Salvador? I I ever <laughs> I ever always go mm. Apulo. I always go to Apulo. I always go. Yes, I, I live near Tyrams. What? You live near to Apulo? Yes. Where Where is Apulo? I'm sorry. Is that Metapan or? In Ilopango. Ilopango. Salvador, Ilopango. Oh. Es que usted se ha equivocado Apulo con Apuzunga. No, I don't know, I don't know. No conozco mucho ese pueblo. Bien, eh, bueno, hemos terminado, nos queda un minuto. Eh, quiero agradecerles por estar el día de hoy en la clase. Este, hacer énfasis en que solo tenemos una hora. Entonces, eh, hay muchos compañeros que me escriben y me dicen, mire, vea, tratemos de enfocarnos y, y agilizar esto. Hay dos maneras de enseñanza en línea. ¿Ok? Muy pocas HM ocupan esto que yo intento utilizar con ustedes y, y hay ciertas áreas de oportunidad que podemos tener en cuanto al uso de la tecnología y eso lo he visto en este grupo. No pensé que lo iba a ver. Eh, la verdad es que yo exhorto mucho a mis compañeros, a, a, a mis compañeros profesores a, a ocupar las herramientas que tienen disponibles, aunque los alumnos tropiecen al principio. Es mejor eso, porque eventualmente agarras el hilo y ya puedes, de allá las cosas, de allá las cosas. Si yo te pongo a dibujar con Zoom ahorita en, en el grupo, lo vas a lograr. Entonces, es mejor una clase centrada en el estudiante, Student Center, que ustedes hablen, que ustedes participen en inglés. Es más divertido eso, a que yo me pase la hora hablando. Yo lo puedo hacer y les puedo explicar un montón de cosas. Pero a qué hora yo sé que lo que les estoy explicando es efectivo. A qué hora yo sé que ustedes lo están aplicando. ¿Sí me explico? No sé, si quieren. Sí, teacher, definitivamente. Ese es uno de los, de los 
las metodologías que más me ha gustado porque literalmente me fuerza a utilizar todo lo que me está explicando en el momento y lo que me uh -huh. ha explicado y se disfruta porque a veces uno tiene así como que miedo, pena, uno tiene la menor idea cuando está con el grupo entero, mientras que cuando son grupos chiquitos entonces uno dice, bueno, vamos a ver qué hago, aunque sea, si me doy duro, pues sé que ese grupito <risa> chiquito se está dando duro conmigo también, entonces, y a uno también le da cosa que cuando alguien se equivoca o algo, pues, ahí el, el grupo grande siempre hay mucho más número de reacciones. Entonces, y sí les invito a lo que acaba de decir mucho. Iris, muchas gracias Iris, lo que les invito también es a aceptar el feedback, a aceptar la corrección de un compañero, y aunque digas, no, si vamos iguales, correcto, pero tu compañero tal vez ha notado, y después le pueden preguntar al teacher y decirle, mire, tenemos esta duda, porque ya casi me doy duro con Santiago y me estaba corrigiendo que yo digo first, ¿y cómo es? First o first, porque él dice que first, ah, entonces, ya me explico, o sea, un ejemplo burdo, ¿no? No es el punto de enojarse, aquí es corregirse entre yeah. ustedes, eventualmente. Mm. Lo Todos los días se aprende algo nuevo. Every day, and that's true, ok. Les veo mañana, seguimos con esto, pero lo vamos a hacer bien, ok. Good? Okay. I'll bye see bye. you bye. Good night. Good night. Good night, guys. Good night, guys.